Hello everyone, uh, my name is Ricardo Bio Tira Jr. or you can call me Ricardo. Uh, gusto ko i-share sa inyo yung webinar ni Eric Quarry. Kung hindi nyo pa siya, kilala ito siya. Oops, nalaglag. Ito nga pa si Eric Quarry, siya yung network marketing coach na kilala sa kanyang network marketing pro or GoPro. Ito nga pa rin yung book niya. Uh, how to become seven steps to becoming a network marketing professional it's a free pero merong um payment which is your know, shipping and handling at saka optional na din kung bibili ka ng training course niya meron ding bago which is cost a total of 997 dollar pero makakomyo ng 97 dollar lang actually um uh, wala pang bili <laughs> Hindi ko ito pinupromote ha, kasi hindi mo makikita ng income dito sa kay Eric Wally. Wala siyang sariling business niya para makapag-promote siya. Isa lang itong um, training course sa mga interested sa network marketing. Tsaka yung topic ngayon is how to deal with network marketing haters. Ito yan. Sure. Uh, really mo nga bro, King Mark. Ito, ito, ito. King Mark. Oh, sige, shoutout kita bro. Wait lang ha. Gusto ko na makita yung sino yung talaga nagko-comments eh. So, if meron mga American dito, so, so nag-add sa akin sa Facebook kasi nag-comment ako kay Eric Wally. Hi sa inyo. And I will shout out for you, King Mark. Salamat sa panonood. Wait lang. Yan. Makikita na yan ng screen. So, ang ginagamit ko pa ngayon is BeLive.tv. So, ano yung BeLive.tv? Just search it, google it. Tsaka, yan ang ginagamit ng ibang yan. Um, sa pag Facebook Live. Kung Facebook Live lang kayo or sa Facebook.com app or sa application of Facebook, try to use another browser like Facebook, BeLive.tv. Uh, I'm not sure if pwede yan sa... CP, mostly baka sa ano lang to, sa PC, sa laptop o computer, sa may camera. Be natural, be you. Tsaka kung nakaka-relate ka dito, if network marketer ka, or galit ka sa network marketing kasi nga scam or illegal pyramid scheme, gusto mo mag-file ng kaso kasi ano, hindi ka magkikita ng pera dyan o kahit ano paano pa. So, ang natutunan ko ngayon, kahit hindi ako nakabili ng course, is marami. Kahit, hindi na masyadong marami, kahit tatlo lang. Una, ano, um, re, ano nga ba ito? Wait lang. <laughs> hindi mo na alas. Ano, listen, dapat makinig ka. Bakit sila galit sa network marketing? Una, yung nabasa ko si Team Sales, ba, ba ito yan? Una, baka meron sa nang story. Kung nakaka-relate sila, hey, Mary Jane, I love you. Salamat sa pag-like, sa pagtanaw. Um, una, baka meron silang story, di ba? O nakakarilid sila, baka narikot sila ng friend nila, kaso iniwan, inindyan. <laughs> o di kaya yung family or friends or kakilala nila, ininvite sila. Pero ang sabi, negative. Kasi ano, um, baka kasuhan ka dyan ng sick. <laughs> so, iba pa. Um, real story, meron ang ikikwento sa inyo. Um, sino pa itong isa? Hello bro, maybe si Raymond. Oh, Richmond D. Thank you bro sa panunod. Nagustuhan ko yung mga post mo bro. Um, ang ganda ng mga post mo, mga caption sa Instagram, tsaka sa picture mo sa pag-edit mo. Marami pang iba. Meron akong cousin, si Arnel. Um, Nag-school, nag-aaral kami sa Cebu, sa Consolation Cebu, sa Consolation National High School. Um... Actually, mas matanda ako sa kaninang one year. Pero, gumaraduate siya ng una kasi, ano, marami yung, na, hindi ako nakapasa sa exam during grade 6. Meron yung bridging exam. I think si Gloria Makapagal-Aruyo pa yung um, president nun eh. Meron yung bridge program. Hindi ba, hindi ba malakailan? So, kaya ganun. So, five years ako nag-high school. Tapos, one year. No. Um... Meron, nag-matter na summer din ako kasi hindi pumapasok. So, ayun, since naisipan niya magnegosyo, meron kaming kapitbahay, pangalan niya si Dave. Naisipan niya magnegosyo, which is MLM. 
Ang tag po nun is DXN. Dito na sasabihin no hold back to. So ginawa niya, nirecruit niya ako. <laughs> Pinsa niya ako tapos nirecruit niya ako. Ayaw ko sumali. Kasi ayaw ko lang. Gusto ko ng programming mga ganyan. Uh, sure, shout out sa Fortier Ganets naman. Hello. Sa, kay John Paul Rochus. Marami pa iba. Uh, marami pa yung first president na si Arlen Veles. Si Ann President here. Um, okay, back to story naman. Back to story. Yun. Um, sumali siya sa MLM or multi-level marketing or ikang direct selling. Meron kami ka- kilala kami bahay namin na I'm involved din. So, ginawa na pumunta kami ng training seminar sa DXN. Yung DXM product niyan, parang mga coffee, yung Ganoderma, herbal, mga ganyan. Bibilhin mo tapos kapag may bumili, magkaka-income ka. Two heads parang ganun, di ba? Kapag may nirecruit ng isa, tarawa, parang peering yan eh. Hmm. Ginawa namin, since wala pa yung Facebook, post pa yung Friendster nun. So ginawa namin, ayun, uh, pumunta kasi sa mga mall. Ayala, SM Mall Cebu, marami pang iba sa park, after school, gabi. So, ginawa namin, uh, tinulungan ko yung pinsa ko, hindi talaga sumali kasi negative ako eh. Negative thinking talaga ako. <laughs> hindi ko lang sinabi. Um, ginawa namin, merong flyers. Hindi naman, hindi naman todo yung pa, pati sa jeep ng re-recruit, eh, pati sa elevator ng re-recruit. Ano lang, binibigay ka ng normal. Tapos kapag merong babae o lalaki, binibigyan namin ng ano, ang flyers or kahit ano pa. Hindi namin sinasabi na, uy, kasi bisaya kami, hindi Tagalog. So, for example, sa Tagalog ng paraminti din ang iba, so sinabi na namin na, gusto mo ba maging successful? <laughs> Tapos, in, hindi naman kikilala, di ba? Tapos, tatanungin mo na, gusto mo bang imaman? Open-minded ka ba? Hindi namin sinabi, hindi ka talang malala kung ano yan, basang nagbigay na kami ng flyers. Uy, shout out. Sige. Pangalan mo, Carlo Vergara Supapu. Supapu, tama ba? Thank you bro sa panonood. Basta yun na yan. Nakarelate din ako sa mga top earner dyan sa United Network. Actually, yung hindi pa rin ako kumita dito. Eh. Kumikita lang ako sa, sur- sa survey. Naka $90 na ako total nun. Aabot yun ng 3,000 pesos. So, ginawa ko, pinag-open ko ng US Bank ko. Tinanong ako ng bank manager doon sa Sandy Boulevard. Sinabi niya kung totoo ba to? O scam. So, ginawa, ginawa ako. Um, tawagin mo sir yung mayari ng check-in yan. Pinaka, pinakita ko kasi. So, sinabi niya na totoo naman. Nakausap niya yung mayari ng inboxdollars.com. Yun yung website. Ayun. Pinaopin ko ng bank account at may bank account ako. Kaya yun, success story ko na yun. So, if ever maka-encounter kayo ng haters, kahit sa games, for you. Sa, kahit ano pa, haters, no? Ano lang, ma- makinig kayo, ask question, relate, listen to their story, ganun. Kung sabihin na ah, wala akong story, <laughs> sabihin na wala akong story, sabihin na lang, bakit, bakit wala akong story? Sabihin mo sa akin kung bakit hit mo yung networking. O hindi kaya yung investment, yung free, kahit ano pa. Basta sa business, marami talaga yung haters eh. Sino mo bang ayaw gusto kumita ng pera, di ba? If ayaw nila ng ganito, um, wait lang, malapit ang maglobat. Kano ang charger? Ito mo parang charger. <laughs> Ito mo parang t-shirt ko. You know, free din itong free t-shirt ko. Itong final hat eh. Um, credits to Russell Bronson. Thank you. Thank you sa pag-ship sa akin ng t-shirt. Yung website na yun is um, fan, clickfinals.com ata yan. Si Russell Bronson siya yung co-founder ng clickfinals. Ano yung clickfinals? Sa mga sales funnel na nakikita ninyo like yung nag-youtube kayo, di ba? Na pinapanood yung mga videos sa YouTube. Meron mga advertise dyan, like si Ty Lopez, yung nagsasabi ng knowledge, siya nagsasabi ng 
books, yung marami siyang haters eh. Actually, gusto ka din si Ty Lopez kasi um, unique siya, unique. Kahit pinapakita niya yung tatlong sasakyan niya, yung mansion niya. Um, the way na mag-promote siya, parang ma- gusto mo trang panawarin eh kasi nag-interview din siya ng mga top successful people sa marami pang iba. Kung napapansin niyo naman yung kapag gumakain ka sa McDonald's, kahit sa, kahit saan pa, like, um, manginasal, kahit saan pa, merong system. Yung una, branch, store, employee, products or food, meron, meron silang cashier, meron silang taga-loto, meron taga-serve, hindi naman lahat gagawin mo eh, meron ding may-ari, di ba? Kasi kapag ikaw lang lahat, parang, ano, ikaw yung employee, ikaw yung may-ari, tapos parang ikaw na din yung customer kapag walang bibili. ba? Diba? Kasi kapag i-observe mo lang McDonald's, tapos kapag bumili ka, hindi na sila kailangan magpakita pa, oh, ito yung board guy. Buhay pa, ba? Diba? <laughs> ano, board guy talaga siya, tapos process na, food na. Tapos luluto. In, luto na siya, pero parang iniinit lang, gano'n. So, gano'n yan sa totoong buhay. Um, kapag gusto mo maging successful, kailan muna magbago. Meron akong nakilala. Nag-crisis ako sa Google si Eduardo Fermina. Tapos sponsor ko, Manny Villoria. Itong mga taong to, nag- nakatulong tra sa akin sa pag-vlog. Sa paano gumawa ng e-book. Kasi si Ma- ang naalala ko si Eduardo Fermina, member din ng ibang networking, like so. Um, Ayun, pin- nag-stock ako sa kanila. Halos lahat ng blog post, kinausap ko din. Tapos, nagpapaturo. Naalala ko lang nung first chat, nung unang tanong ko ni, Ma- ni Edward, yung nagtanong siya, parang qualifying, qualifying. Kina- kina- qualify niya ako kung bakit gusto kong sumari sa kanya o maging team, o maging sponsor ko siya o kahit ano pa. Parang, kung meron akong tanong sa kanya, So, tinatanong din ako, hindi niya ako ulit. Diba? Parang ganun niya, handling, to handle the question, um, conversation, you should ask question. Pero not all the time, kasi you should be a listener. Hindi yung parang talkative ka talaga, yung, ah, blah, 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 tapos hindi ka na makikinig. <laughs> thank you, thank you sa pag-live. Thank you sa pag-comment. Yan, perfect live. So, Ayun, naka-show lang yan, di ba? Parang ako lang nagsasalita pero may viewers pero at least may nanonood. So meron niya akong isang website na nag-unsubscribe na ako kasi hindi ko kayang bayarin, bay- babayarin man. Eh. Ano, um, liveleap.com? Ano yan? Um, nag-share ka ng, meron kang Facebook group, fan page, timeline, tatlo. Kahit ilang beses pa yan i-share mo, tatlong beses yan o no, Facebook mo, group, fan page, at timeline, sabayan masyashe. Kaso wala, hindi na ako bumabayad sa akin na, pero nagagamit ko pa rin. So, thank you. <laughs> Kahit ano bayad, nagagamit ko pa rin. Meron yung isa na application, yung e- e-cam para sa mga MacBook Pro o computer. Kaso, pang latest software lang talaga yun. Meron yung isa, na, nakalimutan ko lang yung na-uninstall kasi, ko kasi yun. Eh. Parang cam studio ata yun. Yung mag-Facebook Live ka, merong lalabas sa sa pag-Facebook Live mo. Tapos, pwede nga mag-paste ng link mo doon, ganun. Kaso hindi ko pa alam kung paano. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Yung natutunan ko lang. Tapos, basta kung meron kayong mga encounter na haters sa totoong buhay o sa Facebook lang o kahit saan, ask them question. Like, um, bakit, bakit galit ka sa Hinaiti Network? Parang ganyan. For example, bakit galit ka dito? So, kwento mo naman yung story mo, bakit? ba? Diba? So, relate to din, parang ganito. Um, ah, nakakalit ako sa'yo kasi ganyan din ako dati. Pero, what? Meron din sinabi dito, in English lang ito, English lang. Oh, um, isang for, formula din ni eh, Eric Worry. For example, if I blank, would you blank na din? For example, ganito. If 
I invited you, if I will invite you to network marketing, um, change your mindset, parang um, ganyan. If there's a professional way na hindi ka na kailangan magbag yung mga friends, KKK, kapamilya, kakilala, tapos kaibigan, would you, o gusto mo bang itry o panoorin yung video na to? Kung hindi kaya kung wala kang oras, kailan? Baka bukas, pwede mong panawarin. Tapos mag-wait ka ng bukas, tapos follow up mo na lang. Kasi nga, mayroong sinasabi na fit po, o natatawa, fit po, ano yun? Comment, comment lang dito, sana mayroon. Ito, ito. Nakikita nyo, di ba? Fitful means fortune is in the follow-up. So, follow-up mo lang. Parang panindigaw din din. No expert, ha? Hindi ako ho. Okay. <laughs> ano lang, um, ano lang, uh, meron kang niligaw ang babae o lalaki. Ganun. Hindi mo na agad mag-propose, di ba? Will you marry me? Kasi parang basit ka na dun. <laughs> so, ano lang, friends mo na, di ba? Parang kina-follow up mo din, ganun. Parang yung pag-apply ng trabaho. Hindi naman kailangan agad na pay manager na, for example, si Henry C. Gusto magtrabaho kay Henry C. Oye, Henry C. Gusto magtrabaho dito. Pwede ba ako maging CEO? <laughs> Siyempre, mag-imposible yun, di ba? Lalo na pag walang experience. So, kailangan mo na magsimula sa labotom eh. Kaso, kung, oh, kaso, if tatagal ka sa SM Mall, for example, ba? banker ka, o kaya tanong pang position, or cashier, for sure, pusahan tayo, within 60 years, kapag dyan ka nag-retire, wala kang ipon. Hindi naman sa, nagsasabi na, ano, magician ako. <laughs> kasi, kahit nga ako nasa ibang bansa, wala din ipon eh, kasi, una, kasi ganito ni, um, mayroong dalang bagay kapag sinasahod ka. Kahit saan ka magsulok ng mundo, ganito ni, gross income, sa tax income. Punta mo sa pera. Hindi ako expert, pero bilang, bilang employee, at least alam ko yun. Una yung gross, I mean, lahat ng sahod mo, 8 hours a day, 5 days a week yun, nandun yun. Net naman, bawas na yun. Una, sa government, sa company sa na, na, na employed ka, tapos sa deduction, kasi sa mga medical insurance, health insurance, SSS, pag-ibig, tsaka ito ng pang-insurance nyo. Tapos, um, sa'yo, yung natitira. Yung natitira, for example, um, 10% lang yun. For example, um, 1,000 pesos per week yung sahod mo. Ma- within 4 weeks, meron kang 4,000 pesos, ba? Let's say, for example, meron kang 10,000 pesos per month. Kaso, 4,000 pesos per month na lang yung net income mo. So, i-combine mo yan within 12 months. Multiply mo. Ganito ako mag-compute ng pera. Kapag meron akong pera, dollars or pesos. Ginagawa ko, kung meron akong 100 pesos, gano'n ka tagal yung pera ko. Hindi ka makakabili ng burger, sinina, device, kahit na pang branded na products eh na sa alaga 100 pesos lang. Kailangan mo na ang pamasahe, kailangan mo sarili mo para pumunta doon. Kasi wala ka namang alalay para pumunta sa SM, di ba? Na, may bilhin mo to para sa akin. <laughs> wala yun, imposible yun. So, ganit, so, ganun talaga. Kung 100 pesos, for example, gamer ka, ROS gamer ka, or SF play, or Dota play. Sa isang oras, one hour, dati, mga 2008, nasa 12 pesos per hour yung nung pumunta ng Manila mahal <laughs> aabot ng 20 pesos sa isang oras mga 15 pesos ata yung 15 pesos naman sa Pilsibo ano lang um, meron kang 1 hour to 30 minutes ganun bago ako mag computer kumakain muna ako sa Angel's Burger para hindi gutom eh buy one take one kasi yun so yun lang yung 100 pesos mo 
Isang araw, ubos na agad. Depende yun sa paggastos mo. So, kung mayaman ka na o kung hindi, di ba? Kung sapat na yung pera mo, important din yung health eh. Di ba? May viewers sa room. Nakikita ko dito sa green wall line. Pero salamat naman din. Thank you sa talaga sa panunood. So, sa shout out ko na kayo lahat. Mary Jane Alivio. Kabatch ko nga pala yun. Sa class ko sa Cebu. Since high school. High school lang. <laughs> Tapos pangalawa si Kylo Regaras Papu. Shout out na sa'yo. Ayan. Si Richmond D. Thank you bro sa panonood. Sa ano pa? Si King Mark. Yun. Sa, sa sunod-sunod pa na Facebook Live. Hindi ko alam kung um, meron pa akong idea kasi focus na ako kay Eric Wally tapos napunta ng mga sfera. <laughs> Di ba? Sa, kapag mag-Facebook Live mo na ako, Nagkikwento talaga ako, nagkikwento ako. Kasi yun naman talaga dapat yung magkwento ka. For example, nanood ka ng sine sa SMO. Hindi naman sinasabi mo, oh, ito yung story ng ano, ano taong, yung, basta akin yung movie, social network, Facebook, or katang pang yung mermaid, o ano mang story. And hindi mo nagkikwento lahat kasi yung gusto mong manood, hindi pa nakapanood, maboboring na kasi. Ano, feelers ka yung, ano tawag ito? Spoilers eh. Hindi pa nila napapanood, tapos kinekwento mo na, ah, hindi ano manunood yan kasi kinekwento mo lahat. So, alam ka rin <laughs> So, always be an anti-cap, sabi nga ng iba sa mga millionaires sa United Network, always be an anti Dapat hindi, wa- wala kang ikinway attitude, alam ko rin Kasi, kaya nag high school, elementary, college. Kasi hindi naman alam eh. Huwag nga hindi ko alam nung magiging gusto mag-IT. Hindi ko rin alam na gusto mag-computer science. So, ang, ang fashion ko talaga nun is ano lang. Gusto matuto magluto or hindi uh, mag-military lang kaya ako. <laughs> Maraming future sa pag-college siya. Eh. Mahal. So, nun. Kaso naisip ko rin na ayaw kong makakumbari. <laughs> so, try ko na mag-computer. SF ka nun. So, ginawa ko nga. Ang hirap. <laughs> hirap na magparang eh. Di ba? Sa mga gamers dyan, ayun yung makakalit kayo. Na pag sa ranking, meron na yung pera dyan eh, sa games. Kapag naubos na yung ay, pera mo, wala ka ng pambili. Ganun yung sa totoong buhay. So, kapag sira naman yung game, sinisisi natin GM. Parang ano din, parang sa company, PLDT Globe. Sinisisim natin sila, pero at least hindi natin kailang gumawa ng sarili natin yung PLDT sa Globe, di ba? Nag-hire sila ng sarili ng employee. Wala na tayong ano, alahaning building kung saan ipapta yung branch natin. Wala tayong alahaning government requirements, taxes, pagsahod sa mga employee. Siyempre, walang magtaratabaw kasi for free. Lahat ng galaw mo yun, kahit oxygen, bibilhin mo na, di ba? Kung hindi ka naniwala, punta sa hospital, tapos sabihin mo, wala akong oxygen. Wala ako sa oxygen, ganun. Siyempre, kailangan mo ng dextos, sabot may pera dyan. Kapag na-ambulance ka, may pera din dyan, may charge yan, walang libre yan. Pero, dipindi na yan sa mindset mo, kung meron ka Facebook at napapanood mo to, tapos hate mo ako, mas maganda yan, kasi haters mo ako. I mean, may haters na ako, parang for example lang, tapos, kwenta mo sa akin bakit hate mo ako, ganun, di ba? Kwento mo sa akin. O, oh, kwento mo sa iba ganun. So, marami ng mga Facebook live mo yun, mga negative. O, oh, tsaka sa YouTube, kahit ano pa. Focus lang tayo sa positive, pero yung mga haters natin then love them. Kasi kung hindi dahil sa akin na, hindi na ibabanggit yung pangalan mo, yung company mo. O kahit ano pa. Kung hindi dahil sa akin na, hindi yan makilala. Kasi baka meron silang ayaw sa'yo na hindi na nagustuhan. Kung isa mo, pangalan mo, ang pangit ang pangalan mo, pang ganyan. Baguhin natin. So at least alam nila yung pangalan mo, di ba? Kinikwento na nila, tapos meron ka ng admiration. Yung sabi nga ni Raymond Gerald Tabaki, yung isang idol, Lodi ka din. Sabi nga niya, dapat meron kang haters, meron kang followers, meron kang, ano pa, admiration, meron kang inspiration, so ayun. Ganun yun. I hope na-inspire sa panonood ng Facebook Live ko. 
So bukas ulit since day off ko naman ngayon, Saturday. Ngayon ay 11.6 p.m. na. Thank you, thank you, thank you. So uh, at sa bukas, I try to make a Facebook Live tungkol sa t-shirt nito. Bukas sa uh, ano, sales funnel. Kung paano kayo nalaman sales funnel view. Nakikita nyo, for example, basta yun na yung bukas, abangan nyo lang. Sana magawa ko kasi lazy na ako eh. Tinatamad ako sa lahat ng bagay. <laughs> so yun yan. Sa so, mga paano mag-process online, mga payment. Like Amazon, zada.com.ph, mga ganyan. Kasi lahat naman talaga may payment eh. Kapag sinasabi na na free, ganun. Yun, grab attention na yun, free. Kapag nag-click ng website free, meron siyang value binibigay. Lahat ng information makukuha mo ng libre. Kahit sa YouTube, na Google, lahat meron. Kung sabihin mo ay free, nasa YouTube naman yung mga videos na yun, like sa Inspire TV. So, so lahat ng information libre. Pero kung gusto mo talaga malaman yung premium, yung mga exclusive, pag gusto pang kumita na, ng extension siyang online, pwede ka sa ano, um, gusto ng free information, pero kapag member ka na dito, ayun. Yun talaga dapat eh. Dapat mag-bayad ka muna kung gusto mo talaga mo kayong full information na meron sila. Kasi kung for example teacher ka, hindi ka naman mag-work for free, di ba? Kailangan sa school, meron mga teachers, marami, di ba? Math, science, Filipino, English, civic, kahil. Tsaka ano pang subject na yan, nag-aaral tayo ng free knowledge kasi binabayaran natin yung school. So wala tayong ROI dyan o return of investment. Umuupo tayo sa bangko, nag-aaral. Dati gawain ko kasi yun, mo, hindi na pumapasok. <laughs> Pero pumapasok pa rin, minsan late. Pero ganun pa rin, kailangan mag-aaral, di ba? Kasi pag elementary ka lang ngayon, o high school graduate ko lang tatanggap sa'yo. Meron, pero hindi sa ano, mataas sa precision. Nung high school kasi ako, kami ng pinsan ko si Arnel, Lasio. Ano din ang, nagkawas kami sa Cebu, sa may SM Mall. Na kalimutan ko anong pangalan ng kawas na yun. Yung supervisor kasi namin, kapit bahay lang namin so parang pinasok na rin parang mas madali lang pumasok sa gawas mga 13 years old ako na summer wala pang pasok so ayun nag summer job kami gawas within weeks or months wala pang isang buwan nagkita kami <laughs> nagkita kami kasi ano isang reason lang isang reason why mahirap ganun talaga kapag mahirap na magkita agad so yun ako dati kita ako tapos nagbago na lahat ng sa sports. Nagbabasketball din ako pero sa team na yun, after, na, after namin nanalo sa barangay ng ini sa, sa mga high school students, mayroong basketball team yun sa club. Bawat barangay, sumali din ako. After nun, nag-pick na rin ako. Kasi kapagod din. <laughs> Basta ganun lang ako. Pero unti-unti na ba nagbabago ako. Yung pananalita ako, hindi rin mahiling mo Facebook Live. So, meron din akong iniidolo mag-video si Coach Alan Leon. Minimension ko rin ulit. Kahit hindi niya ito alam. Um, sinabi niya sa akin na uh, if nahiya ako mag-Facebook Live o video, huwag na lang gawin. Huwag na lang gawin kasi mafe-fail yan ang mga audience kung hindi ka excited. Pero kung nag-excited ka pero hindi man totoo, mafe-fail na yan, nila yan kasi ano, um, yung the way sa pananita mo, parang mabuburing sila eh. Hinihintay mga maraming viewers. Ganun. Kapag nag-Facebook live ka, salita ka agad. Na din ang sabi ni Coach GP Veneration. Isang idol ko din yun. Pagdating sa marketing. Tapos sa lead generation, sa, sa mga sales, sa mga pa. Marami mo na kilala online. Nagsimula ako mag-networking back in 2012. Nag-drop ako sa college sa, as computer science student, ESOL for mga immigrants. Bagsak ako sa three subjects. Isa lang pala yung nakapas ako, which is communication. Reading, tsaka writing, mababa ako doon. D ako or F grade ako. Ganun yung grado na. B or C grade naman ako. Ako lang A pagdating sa communication. Mahina ako doon. Bago ko makuha yung toy, 
within two years, kasi free yun from government dito sa USA. Bago ko makuha yung mga main subject or major subject like for programming, making online games, parang ganyan. Sa community college kasi yun. Pero okay na din, at least may experience ako eh. Tawag po dito sa ano, program ito is PAPSA, yung financial aid program for from government, federal government, parang ganun. So magsa-sign ka, meron yung mga requirements, student ka ba, wala ka mga trabaho. I hope meron din dyan sa Philippines. Meron, tinatawag po dun is TESDA. So sa mga gusto mag-aaral, pwede kayo mag-apply sa TESDA as free for student. Pero for sure, expect na may babayan pa rin. Kasi kailangan nyo kumain, pumunta ng school, tsaka iba pa. Ang total na, na in, kumita ako ng $500 nun, hindi kumita, binigay lang ng government sa akin. So, ang ginawa ko, hindi ko na binigay sa school din. Sa, sa akin yun eh. So, ginawa ko lang, pinambili ko ng keyboard. Yun. Until na, nagagamit ko pa rin yung keyboard. So, meron din, sinabi yung ate ko sa school na nagbibenta sila ng books. Uh, may bibili. So, ginawa ko din. Merong, binintaw yung mga books ko. Merong isa na hindi natanggap. Ito yun. Nakita ko lang. Bibenta ko sana to. Hindi ba magkano? Mga $10, $20. So, kumita naman ako ng mga more than $20 nun. Back in 2014. Nagdapal kasi ng college eh. Twice. So, na sa University of Cebu, Manila, yun nagdapal ko. First year lang. Hindi pala two years. Two years ako ng college nag-college na. Tapos, one year naman dito sa USA English Science, ESOL, for English lessons for immigrant students only. Parang ganun din. Ayan. So, bilang college student ka pa, na-miss ko rin pag sa high school. The best talaga yung high school is ako. Sa mga high school dyan, huwag na kayo mag-cutting classes. So, pasok na lang lagi sa school. So, huwag muna yung, okay lang yung mga crash class na yan. <laughs> okay na yan. Basta ano lang, buhos lang sa pag-aaral. Ganun yun. So, thank you sa panonood. Kasi 11 na kailangan po kumain. Hindi ako kumain. Ano lang, brunch lang tapos iba pa. Kumain din ako ng konti. After nito, kakain ako tapos later matutulog. So, ganun lang ginagawa ko kapag G.O. Kaya naglalakad, nagbibiliktate, nag-intuition, tsaka prayer, or yung may pigganan. So, maraming salamat. So, hanggang sa muli, my name is Ricardo. Tsaka nagsasabing, uh, wala na pala. <laughs> Kasi may money below yan na speech eh. Hindi ko na sasabihin niyo. Sana niyo. Bye. Ganito naman. Happy Saturday.